Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en Samboy y vamos a grabar los montajes de esta fantástica feria que se va a celebrar. Son unos montajes muy grandes, vamos a tener muchas atracciones de las que hablar, muchas temáticas, estilos de atracciones, bueno, lo vamos a disfrutar mucho. Y, eh, como no, pues eh, comentaros que si me queréis ayudar, suscribiros. Venga, os invito a suscribiros a mi canal, que ayudaríais mucho para eh, mis vídeos, mis proyectos, para que este canal cada vez vaya más. Una suscripción es muy bienvenida. Bueno, voy a dar la información. Esta feria va a durar del viernes 2 de diciembre al jueves 8 de diciembre y está situada en la calle Alacán, Alicante de Samboy, ¿vale? Es una calle bastante grande, muy potente, que allí pues caben muchas atracciones, puestos de comida, juegos de feria, de todo. Vamos a verlo. Vamos a disfrutar y vamos a ver los montajes de una gran feria que se está preparando en Samboy. Vamos. Empezamos con un Scalestric para los peques de la casa, para que disfruten, para que tengan su propia película de coches. Seguimos con un juego de feria para conseguir puntos y premios muy guapos. Y a continuación el dragón Concord, que está aquí preparado ya para accionar. Está prácticamente montado, casi el 100%. Mirad qué bonita la cola, qué colores tiene, me encanta cuando un dragón o una atracción tiene colores tan vivos, tan potentes. Dibujos interesantes, Lisa Simpson, Dora la Exploradora, Bar Simpson, también de Cars. Está muy bien porque cuando los peques se ven en una atracción así, con, con tantos colores, tantos personajes, mira, aquí está Bugs Bunny, o sea, eso triunfa muchísimo y les engancha una barbaridad a los más peques. Tenemos Frankfurt Top Burger Cervecería Silver para que podáis alimentaros bien, con buena comida, Comida muy, pero que muy deliciosa y muy bien cuidada, sobre todo. Continuamos ahora aquí con esa atracción infantil, el gallo Kikiriki. <ríe> Me encanta el nombre. De hecho, creo que el gallo Kikiriki es esta caseta, es de una atracción eh, de hace muchos años que era un hinchable, que era un gallo. Creo, eh, quizás me equivoco, pero bueno. Seguimos ahora con eh, estas pistas elásticas, ¿vale? Bien chulas. Tenemos otro Frankfurt, el karting concretamente, ahí con las mesas, preparado ya para que la gente pueda venir aquí a comer. Continuamos con el rodeo Buddy, el rodeo Buddy que me lo encuentro en muchas ferias. Qué bonito que es, me encanta. Toy Story lo adoro. Una, una, unas películas de Disney que adoro. Seguimos, tenemos aquí una ranita bien bonita aquí, para que los más pequeños ya se vayan iniciando en el mundo de las ranas, ¿vale? Y a continuación tenemos un grande, el pulpo, el pulpo pirata, mirad qué chulo que está aquí, colorido, ¿vale? Con las vagonetas ahí guardadas lo están montando, es muy, muy, porque muy bonito. Y adelante tenemos el King Circus, que ahora lo, graba, lo grabaremos de más cerca, ahora haremos un primer plano de él. SRV, que está aquí preparado ya para entrar en acción, creo que está 100% montado. Y lo que siempre digo, los simuladores, aunque no sean tan voluminosos como, por ejemplo, un péndulo o una rana, tienen una eh, gran fuerza, porque dentro vives una película, vives una historia, desconectas un poco de todo, es como un viaje mágico y es, son muy, muy, muy recomendables, ¿vale? Tenéis que subiros, que están muy chulos. Y ahora vamos a ver a dos grandes de la feria, a dos bastante altos, bastante voluminosos, tenemos el Danger Loop Zone, aquí que está desmontado, aún tienen el palo aquí que está en montaje, pero bueno, se está preparando, va a dar mucha, mucha, pero que mucha diversión, y enfrente tenemos la cárcel Transformers XXL, aquí también preparada, con toda la taquilla, la cárcel aquí con la decoración. Estas dos atracciones van a estar aquí, ¿vale? Dando espectáculo, dando diversión en esta feria. Y bueno, pues seguramente son de momento las dos más extremas que nos hemos topado desde que hemos iniciado las, los grabaci las grabaciones de los montajes de esta feria. Continuemos ahora a ver qué nos encontramos. Continuando, tenemos aquí el King Circus, que os había prometido un primer plano de esta atracción. Me encanta, o sea, me encanta porque... Aparte de que te subes, te diviertes, te ríes muchísimo, ¿vale? Aparte de esto, es una atracción muy colorida, con muchos dibujos, con luces muy, pero que muy bonitas. De vez en cuando sacan el, el muñeco del gorila que tienen. Bueno, en general, es una atracción que me gusta mucho, que le tengo mucho cariño, que la he vivido durante muchos años, ¿vale? Mirad, aquí está el gorila dentro, miradlo. ¿Veis el pelaje? Aquí está. 
Vaya, creo que es él, creo, quizás no. Y al lado está el tobogán, ese tobogán en forma de cebra tan bonito. Y la verdad, pues una atracción muy querida, muy chula. Y que regala mucha ilusión, mucha diversión, la recomiendo muchísimo. Continuando, tenemos una pista americana. Pista americana para los peques, ¿vale? Para que disfruten. Y al lado tenemos este dragón tan bonito de temática de la bella y la bestia. ¿Vale? Es un dragón muy mítico que ha hecho muchas ferias. Justo detrás tenemos camas elásticas y aquí un escalestric, que no lo había grabado, tenemos un escalestric preparado para dar alegría y diversión. Seguimos, vamos siguiendo con esos montajes, ahí vemos camiones, tenemos aquí esa, esa casita de aquí, con Snoopy. Mirad Snoopy, qué divertido, me encanta Snoopy. Esos autos de choque que están aquí montando y preparando para dar alegría, para dar diversión. Tenemos aquí más atracciones infantiles. Con este genio de Aladín que está aquí detrás de espaldas. Continuamos, avancemos, avancemos. Tenemos el Babi Pérez que he ayudado un poco a, a girar esa parte de aquí para eh, conseguir la estabilidad y que se pueda montar a la perfección. El Babi Pérez que ahora está, ahí lo tenemos, aún se tiene que montar, pero va a dar mucha ilusión, mucha alegría. Llevad aquí a vuestros peques que se van a divertir muchísimo. El Babi Pérez para todos vosotros y vosotras. Y aquí tenemos este sitio que son caprichos de Drácula. Ya que aquí tenemos alimentos de las tierras de Drácula. Es alimentos muy, muy buenos. Tenemos tanto dulces como salados. Muy, pero que muy deliciosos, muy buenos. A mí me encantan. Y con un muy buen precio, muy recomendable si queréis sentiros como si estuvierais en una película de terror de Drácula. Continuamos aquí, más autos de choques para peques, super camas elásticas. Aquí tenemos la Merced, dulces la Merced, muy recomendables, muy buenos. A mí me encantan estos dulces. Siempre que queréis un poco de dulce en la feria, pues ya sabéis, aquí tenéis. Y vamos a ver qué más encontramos. Aquí tenemos juegos de feria bien chulos, como el básquet, por ejemplo, bien divertido. Más juegos de feria recomendables para que juguéis, tiro al globo, tiro una escopeta. ¿vale? Ahora están cerrados, no, no se ven, obviamente, pero aquí estarán. Continuamos con el Frankfurt Virginia, otro Frankfurt muy bueno para alimentarse bien, para disfrutar. Y ahora nos vamos con una muy emblemática, con una muy épica, con una muy divertida. Nos vamos con la Doña Ranota XXL. Aquí la tenemos, la Doña Ranota que está arriba, ¿vale? Preparada ya para la feria, para la diversión, para darlo todo, ¿vale? Aquí la tenemos, sonriendo, bien alegre, bien divertida. Siempre nos regala una sonrisa, una rana muy simpática. Y bueno, pues está en montaje, está en montaje, la están montando, la están preparando. Aún queda un poco para que termine, pero aquí estará. Seguimos ahora con una, con una pista de autos de choque grande, ¿vale? Con una, una de autos de choque bien grande. Aquí está también montada. Continuamos con otro Frankfurt, aquí al lado, y cócteles, cócteles por si alguno quiere beber, mmm, darse un traguito en medio de la feria, y pues perfecto, luego lo veremos ahí bailar las canciones que suenan en la feria, y ya entenderemos por qué baila. <risa> qué, qué mal. Bueno, vamos ya a la parte final de esta feria. Finalmente, para ir terminando, tenemos el Maxi Bosk, el Maxi Bosk, este saltamontes colgado tan épico, tan bueno. De hecho, me han hablado bien de él desde muchos sitios de España. La verdad, lo ha probado mucha gente. Me han comentado que está muy bien. Muy chulo. Aún lo tienen que montar. Aún tiene que estar totalmente plegado. Pero nos va a regalar mucha ilusión. Y justo al lado tenemos los toros. Los rápidos, ¿vale? El gran rodeo de mi gran colega No Solo es Feria. De, de un grandioso. Y están aquí ya preparados, aquí los tenemos ya, con la entrada, con todo, ¿vale? Está todo ahí bien montado, con esa taquilla, con ese toro ahí rojo. Y bueno, pues de momento hasta aquí llega la feria de Samboy, ¿vale? Aquí, normalmente, en este espacio que veis, montaba el booster mayor, ¿vale? Pero el booster mayor está en Alicante, está en la feria de Navidad de Alicante. ¿Vale? Al igual que los Rangers, los Rangers eh, Doppel Ranger, ¿vale? que son de los, de los mismos propietarios que tienen la tagada, también están allí, también están en Alicante. Entonces, eh, aún es miércoles, queda dos días para que empiece esta feria. No sé si aquí eh, va a venir algún sustituto, vendrá 
otro booster, eh, vendrá quizás el pe o algún péndulo, no lo sé, ¿vale? De momento no hay nada, ¿vale? No sé si llegará algo mañana, pero bueno, igualmente ya podéis ver que hay una feria. Mirad, mirad por aquí que llega. Llega otro camión del Maxi Bosch, ahí lo podemos ver en el fondo, mirad. En plena, en plena grabación, ¿eh? O sea, ni, ni preparado solo también, oye. Está llegando eh, a los montajes ya, ¿vale? Y bueno, pues ya podemos ver el, el diamante que está encima del Maxi Boss, que está aquí ya preparado para dar alegría, para dar ilusión, para divertir a todo el mundo. Y bueno, pues aquí tenemos Feria de Samboy. Feria de Samboy, que como he dicho, hay atracciones para todos los públicos y para todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí han llegado los montajes de la Feria de Atracciones de Samboy 2022 de diciembre, porque tenemos que recordar que en Samboy también hubo otra feria, pero más cerca del verano, ¿vale? Esta no, esta es en, en diciembre, más bien en época de frío, ¿vale? De hecho, yo voy aquí a, con el cuello un poco abrigado, porque estaba antes grabando sin esto y me entraba un poco de frío. Como he dicho, esta feria pues también tenía el booster mayor, yo no sé si van a venir sustitutos o no, ¿vale? No sé si van a venir más atracciones, puede que sí, ¿vale? Puede que a último momento venga alguna atracción y que la monten en dos días o en un, un día y poco más, ¿vale? Porque a veces pues cuando una atracción ya está, ya tiene experiencia, ya es veterana, ya tal, pues se puede montar con, con más rapidez quizás, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí acaba el reportaje, ¿vale? Veniros, pasaros por esta feria que es muy bonita, que es muy chula que hay mucha variedad, podéis subir en el King Circus, en el Pulpo, en la Rana, los más extremos en el Loop Zone, en la cárcel, bueno, hay de todo, hay paraditas de comida muy buenas, hay muchas atracciones infantiles para que los peques desconecten un poco del cole, que ya a estas alturas ya deben estar hartos del cole, quieren vacaciones, pues antes de las vacaciones darle un, darles un poco de diversión con las atracciones infantiles de aquí. Y bueno, pues nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, si queréis ayudarme suscribiros, esto lo agradecería muchísimo, y de todo corazón os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias!